നമസ്കാരം ഞാൻ ഫൈസൽ കടകോട്ടൂരാണ് പ്രസംഗ പരിശീലനം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ബാച്ച് പത്തൊമ്പതിലെ എൻ്റെ മുഴുവൻ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് നോക്കൂ ആശംസാ പ്രസംഗമാണ് നമ്മൾ അവസാനമായി പഠിച്ചത് ഇതുവരെ സ്വാഗതം അധ്യക്ഷ പ്രഭാഷണം ഉദ്ഘാടനം അതുപോലെ ആശംസാ പ്രഭാഷണം അപ്പം ഇനി നമുക്ക് മുഖ്യ പ്രഭാഷണമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പിൽ ഇന്നലെ ആശംസാ പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ചതിനെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം പഠിക്കണം മുഖ്യ പ്രഭാഷണമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അപ്പം അതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രസംഗം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എനിക്ക് പല ആളുകളും വിളിക്കാറുണ്ട് ചിലർ ചോദിക്കും എനിക്ക് അടുത്തതായി ചെറു പ്രസംഗമുണ്ട് ഒരു സ്വാഗതമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉദ്ഘാടനമുണ്ട് അതല്ല ഒരു ആശംസാ പ്രഭാഷണമുണ്ട് എനിക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എനിക്കൊരു പ്രഭാഷണം എഴുതി തരുമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് പല ആളുകളും വിളിക്കാറുണ്ട് വാട്സാപ്പിലൂടെയും ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നേരിട്ട് വിളിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രസംഗം നമ്മൾ തന്നെ തയ്യാറാക്കണം മറ്റൊരാൾ എഴുതി അത് പഠിച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അത് ഉചിതമല്ല കാരണം എൻ്റെ ഭാഷ എല്ലാം ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുക എൻ്റെ ചിന്തയല്ല നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ശൈലിയല്ല എൻ്റെ ആദർശമല്ല എൻ്റെ വിശ്വാസമല്ല അപ്പം നമ്മളൊക്കെ വ്യത്യസ്തരാണ് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രഭാഷണം മറ്റുള്ളവരുടെ രീതിയിൽ അവരുടെ ചിന്താഗതിക്കനുസരിച്ച് മറ്റുള്ളവർ തയ്യാറാക്കിയ പ്രസംഗം നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു തപ്പിത്തടവ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പ്രസംഗം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റണം അപ്പം അതങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നിത്യാദി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏതൊരു പ്രസംഗം കിട്ടിയാലും ഏതൊരു ആശംസയാവട്ടെ ഉദ്ഘാടനമാവട്ടെ സ്വാഗതമാവട്ടെ ഏത് പ്രസംഗമാവട്ടെ നമ്മൾ ചാടി പിടിച്ച് പെട്ടെന്ന് ആ പ്രസംഗം ഏറ്റുപോകാൻ പാടില്ല ഒരു ചെറിയ മുന്നൊരുക്കം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് തുടക്കക്കാരായ നമുക്ക് ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാപ്പ് വേണം ഒരാഴ്ച ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചിന്തിക്കാനും ഒരുങ്ങാനൊക്കെ ഒരു ഒരു സമയം ഉണ്ടാവും അതല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു മുന്നൂറുക്കം ഇല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ചാടി പിടിച്ച് അത് ഏറ്റ് അവിടെ പ്രസംഗ വേദിയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാൻ പറ്റാതെ നമ്മൾ തരിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ അപകർഷതാബോധം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു വേദിയിലും പറയാൻ പറ്റാതെ ഒരു പക്ഷെ എന്തെന്നേക്കുമായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഉൾവലിയും അപ്പം അതുകൊണ്ട് മുന്നൊരുക്കം ഇല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരാളും പ്രസംഗ വേദിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ബാലപാഠങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു വേദിയിലേക്ക് പോവാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഒരാഴ്ചത്തെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നാല് ദിവസത്തെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ഒരു നാല് ദിവസം കൂടെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് വേണം എന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വിഷയം തയ്യാറാക്കുക പ്രസംഗിക്കാൻ പോവേണ്ട ആ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് എന്താണ് നമ്മുടെ വിഷയം ആരുടെ മുമ്പിലാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് ഓഡിയൻസ് ആരായിരിക്കും എത്ര സമയം പറയണം ഇതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കുക നന്നായിട്ട് ഒരുങ്ങുക പല ആളുകൾക്കും എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കുക എന്നൊരു ഐഡിയ അത് കാരണം പല ആളുകളും വിളിക്കാറുണ്ട് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രസംഗം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് പ്രസ പ്രസംഗം ആവട്ടെ ആശംസയാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം ഏതാവട്ടെ ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ആമുഖം ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ ആരംഭം ആവശ്യമാണ് പിന്നെ വിഷയം വേണം പിന്നെ ഉപസംഹരിക്കണം ആമുഖം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുമ്പിലുള്ള ആളുകളെ വണങ്ങുക അതിനാണ് ഈ ആമുഖം എന്ന് പറയുക ആരംഭം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിഷയത്തിലേക്ക് അങ്ങ് പ്രവേശിക്കുക അതാണ് ആരംഭം പിന്നെ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുക മൂന്നാമതായി വിഷയം അവതരിപ്പിക്കല നാലാമതായി ഉപസംഹരിക്കലാണ് ഉപസംഹാരമാണ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഈ ഒരു നാല് ഘട്ടം പ്രത്യേകം നമ്മൾ അറിയുക അത് കൃത്യമായി തയ്യാറാക്കുക നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വ്യക്തമായ ഒരു പ്ലാൻ നമുക്ക് പ്രസംഗത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യം വേണം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു വീട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാവും എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വേണം എത്ര റൂം വേണം എവിടെ ആയിരിക്കണം കിച്ചൺ അല്ലേ അതിന് എത്ര ആയിരിക്കും എത്ര എത്ര വരും ബഡ്ജറ്റ് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായ ഒരു ഒരു രൂപരേഖ ഒരു പ്ലാൻ നമുക്കുണ്ടാവും ഇതുപോലെ നമുക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ പ്രസംഗത്തെക്കുറിച്ചൊരു കൃത്യമായ പ്ലാൻ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കണം അത് മസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രഭാഷണ കലയുടെ ബാലപാഠങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന
എഴുതിയത് അപ്പാടെ കൊണ്ടുപോയി അതിനെ നോക്കി പ്രസംഗിക്കാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു പ്രസംഗം കിട്ടി ആ പ്രസംഗം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി അത് എഴുതി അത് ഒരുപാട് തവണ നമ്മൾ വായിച്ചു ഉറക്ക വായിച്ചു പിന്നെ പ്രസംഗ വേദിയിൽ ചെന്ന് നമുക്ക് ആ വായിച്ചതിൽ നമുക്ക് ഓർമ്മയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി എഴുതിയതുപോലെ തന്നെ പറയണമെന്നില്ല മുൻകൂട്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രസംഗിക്കണം എന്ന് കരുതി അങ്ങനെ പ്രസംഗ വേദിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഉചിതമല്ല നമുക്കൊരു ഐഡിയ വേണം നമുക്കൊരു പ്ലാന് വേണം പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ മാറിപ്പോവാൻ അതിലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഏതായാലും കൃത്യമായ പ്ലാൻ തുടക്കക്കാർ നന്നായിട്ട് എഴുതുക എഴുതിയത് കൃത്യമായി ധാരാളം വായിക്കുക പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ എഴുത്ത് എഴുത്ത് ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ ആവശ്യമായ ചില പോയിന്റുകൾ മാത്രം എഴുതുക കയ്യിലൊരു കുറിപ്പ് മാത്രം അത് നോക്കി പ്രസംഗിക്കുക ഈ കുറിപ്പ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടാകുമ്പോഴും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആ കുറിപ്പിലേക്ക് നോക്കാൻ പാടില്ല അത് പതുക്കെ ആളുകളുമായി സംസാരിക്കുന്നു ഇടക്ക് ശ്രോതാക്കൾ അറിയാത്ത രീതിയിൽ ഒന്ന് ആ കുറിപ്പിലേക്ക് നോക്കുന്നു എപ്പോഴും ആ കുറിപ്പിലേക്ക് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ കയ്യിലുള്ള കുറിപ്പിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് അതൊരു അഭംഗിയാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ ഒരു നിരന്തര പരിശീലനത്തിലൂടെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇന്ന് പല ആളുകളും പല രീതിയിലാണ് പ്രസംഗം തയ്യാറാക്കുക നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിലും തയ്യാറാക്കി നോക്കാം നമുക്ക് എഴുതി നോക്കി ആദ്യം നമുക്ക് നമുക്ക് ഒരു ആമുഖം വേണം പല ആളുകളും സഭ നോക്കിയാണ് ആമുഖം പറയാം ആരൊക്കെയാണ് അവിടെ ആരൊക്കെയാണ് വേദിയിൽ ആരൊക്കെയാണ് സദസ്സ് അതൊക്കെ നോക്കി സഭ നോക്കി ആമുഖം പറയാം എങ്കിലും ആ പ്രോഗ്രാം നോട്ടീസ് കയ്യിലുള്ളത് നല്ലതാണ് ചില ആളുകളെ പേരൊന്നും നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പേരൊക്കെ നോക്കി പറയാം അതുപോലെ ആരംഭം ഹൃദ്യമാവണം വിഷയത്തിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കലാണ് ആരംഭം ആരംഭം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാൻ പറ്റും ഒരു വിഷയം ഏത് വിഷയമാവട്ടെ ആ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനോട് സാമ്യമുള്ള അതിനോ അതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അതിനോട് യോജിക്കുന്ന ഒരു കൊച്ചു കഥ പറയാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം ഉത്തരങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ശ്രോതാക്കൾ പറയാൻ പറയാതിരിക്കാം എങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഒരു തമാശ പറയാം വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സ്വ അനുഭവ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ആനുകാലിക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആ വാർത്തകൾ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാവണം ആരംഭം അപ്പം ആമുഖവും ആരംഭവും കൃത്യമാവാം അത് നമ്മൾ കാലേ കൂട്ടി പഠിച്ച് വേദിയിലേക്ക് പോവാം കാരണം ആമുഖം പ്രധാനമാണ് ആരംഭം അതിനേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് തുടക്കം നന്നായാൽ പകുതി നന്നായി എന്നല്ലേ നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി പഠിച്ച് റെഡിയായി കാലെ കൂട്ടി തയ്യാറായി നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഫസ്റ്റിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം ആ സ്വഭാഗം പോക്കെ നമുക്ക് മറികടക്കാൻ പറ്റും തുടക്കം നന്നാക്കുക ആമുഖവും ആരംഭവും ഹൃദ്യമാക്കുക അതിനായി പ്രത്യേകം ഒരുങ്ങുക മുൻകൂട്ടി ഒരുങ്ങുക നല്ല നല്ല പ്രഭാഷകർക്ക് അങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെ ആരംഭിക്കണം എന്ന് കൃത്യമായി അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന അപ്പോൾ നമ്മൾ ആമുഖവും ആരംഭവും കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്യുക അത് കാലെ കൂട്ടി പഠിക്കാം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മേക്കിംഗ് ടെക്നിക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ വ്യാഴാഴ്ച ഇവിടെ ടെൻഷൻ എന്ന വിഷയമായി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒരു പ്രഭാഷണ ഒരു പ്രസംഗ പരിശീലന ക്ലാസ്സാണ് ഇന്നലെ വ്യാഴാഴ്ച ഇവിടെ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മേക്കിംഗ് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ടെൻഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ടെൻഷൻ ടെൻഷൻ വന്നാൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ടെൻഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ അതുകൊണ്ട് വല്ല ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടോ അതെല്ലാ ദോഷങ്ങൾ മാത്രമാണോ ഉള്ളത് ടെൻഷൻ വന്നാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് ടെൻഷനെ മറികടക്കാനുള്ള പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് കണ്ട ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ വാട്ട് വിച്ച് വെൻ വേർ വൈ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ആൻസർ പറയ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും അപ്പം എന്താണ് ടെൻഷൻ അതൊന്ന് വിശദീകരിക്കാം പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ടെൻഷൻ അത് വിശദീകരിക്കാം അതുപോലുള്ള ഗുണദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് വിശദീകരിക്കാം ടെൻഷൻ വന്നാൽ നമ്മളുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പിന്നെ അവസാനം അതിൻ്റെ പരിഹാര മാർഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഓരോന്നിനോടും യോജിക്കുന്ന കഥ പറയാം അനുഭവങ്ങൾ പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക്
എന്തെങ്കിലും തമാശ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിക്കുക വല്ല അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുക അങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞ് പിന്നെ അടുത്ത പോയിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയം പറയാം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം പിന്നെ അടുത്തൊരു ആശയത്തിലേക്ക് പോവുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം പിന്നെ അടുത്തൊരു ആശയത്തിലേക്ക് പോവുക അങ്ങനെ 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 ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പോയിന്റ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ടെൻഷൻ എന്തുകൊണ്ട് ടെൻഷൻ അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്ത് അതിൻ്റെ ദോഷങ്ങൾ എന്ത് ടെൻഷൻ വന്നാൽ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്ത് പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ എന്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചാറ് ചോദ്യം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് സമയം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മളിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ പലതും നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മുടെ മനസ്സിലങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു വരും നമ്മുടെ ഈ മെമ്മറി സ്ക്രീനിൽ പലതും തെളിഞ്ഞു വരും അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഓരോ പോയിന്റ് പറയാം ഓരോ ആശയം പറയാം പിന്നെ അടുത്ത ആശയം പറയാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിശദീകരിക്കുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ സംസാരിച്ച പ്രഭാഷണത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചുരുക്കി വിശദീകരിക്കുക പ്രസംഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ പറയേണ്ട കാര്യം രണ്ട് മിനിറ്റായി പറയാനും രണ്ട് മിനിറ്റ് പറയേണ്ട കാര്യം രണ്ട് മണിക്കൂറായി നീട്ടിപ്പറയാനും പറ്റിയതാണ് അതാണ് പ്രഭാഷണ കല അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂർ പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവസാനിപ്പിക്കും മുമ്പ് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചുരുക്കി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോ ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റോ ഒക്കെ ഒന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം പറഞ്ഞ് നല്ല വാക്കുകളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ കൃത്യമായി മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ രീതിയിൽ തന്നെ നന്നായി ഉപസംഹരിക്കുക ഉപസംഹാരവും നമ്മൾ കൃത്യമായി കാലെ കൂട്ടി തയ്യാറാക്കുക കാരണം എന്താ തുടക്കം നന്നായാൽ പകുതി നന്നായി ഒടുക്കം നന്നായാലോ മുഴുവൻ നന്നായി എന്ന് ആളുകൾ എപ്പോഴും ഒടുക്കവും തുടക്കവും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഉപസംഹാരം എങ്ങനെ ഉപസംഹരിക്കണം എന്ന് കാലെ കൂട്ടി തയ്യാറാക്കി അത് പഠിച്ച് പ്രസംഗ വേദിയിലേക്ക് പോവുക അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു പ്രസംഗം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഏതായാലും നമുക്ക് ഇനി മുഖ്യ പ്രഭാഷണം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പഠിക്കാം ഞാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരും അപ്പം അതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രസംഗം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ ഇത് കേട്ട ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ രീതിയിൽ പിന്നെ നിങ്ങളെ കുറച്ച് ഐഡിയാസൊക്കെ നിങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ അതുപോലെ തന്നെ പറയണം എന്നല്ല നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവുമല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് പല ആശയങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലാവരും ഗ്രൂപ്പിൽ പങ്കുവെക്കുക നമുക്ക് നാളെയോ മറ്റന്നാളൊക്കെ ആയിട്ട് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ പ്രസംഗിച്ച് തന്നെ പഠിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ വളാഞ്ചേരി ബ്രൈറ്റ് അക്കാഡമിയിൽ വന്നുകൊണ്ടും നമുക്ക് പഠിക്കണം ഇന്നലെ വ്യാഴാഴ്ച ഇന്നലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്നിരുന്നു ഇനി അടുത്ത ഞായറാഴ്ചയോ അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ചയോ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വരണം പ്രസംഗം പ്രസംഗിച്ച് തന്നെ പഠിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഈ ബ്രൈറ്റ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് കൃത്യമായി ക്ഷണിക്കുകയാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഇത്രയും സമയം എന്നെ ശ്രമിച്ച നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സന്തോഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു പ്രസംഗം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ വന്ന് പങ്കുവെക്കുക നാളെയോ മറ്റന്നാളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പഠിച്ച് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ പ്രസംഗിച്ച് തന്നെ ഒന്ന് പഠിക്കാം ഒന്ന് പഠിക്കണം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ എല്ലാവിധ വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു